வணக்கம் மீண்டும் ஒரு வீடியோ நம்ம சந்திக்கல ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வீடியோல நம்ம ஒரு நபரை பத்தி பார்க்க போறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு நாளா அந்த நபர் தான் எல்லா யூடியூப்லயும் அவரை பத்தி நியூஸ் தான் வந்துட்டு இருக்கு ஆனா என்ன அவரை பத்தி நியூஸ் வந்துட்டு இருக்கே தவிர அவர் இன்னைக்கு உயிரோட இல்லை ஒரு சராசரியான மனுஷன் இந்த வீடியோ எதுக்கு நம்ம பண்ண போறோம் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு சோ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போற நபர் யாருன்னா ரமேஷ் டான்சர் ரமேஷ் சமீபத்தில் பத்தாவது மாடியிலேருந்து கீழே விழுந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிட்ட ஒரு மனுஷனோட கதை இதில் நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்குது வித் ஆல் டியூ ரெஸ்பெக்ட்ஸ் அவர் ஏன் அப்படி பண்ணார் அவர் இப்படி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து அவரை நம்ம கண்டம் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அவர் மேலே கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கோ நம்மளுக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது அது ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் அவர் இப்படி பண்ணியிருக்காம இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்னு அவருக்கு வருத்தப்படலாம் அவ்வளோதான் ஓகே வீடியோக்குள்ளே போவோம் இந்த ரமேஷ் என்ற நபர் யார் இவர் வந்து மோர் மார்க்கெட்டை சேர்ந்தவர் இவர் ரொம்ப ஒரு அடிமட்ட நிலைமையிலேருந்து வந்தவர் தான் இப்போ நார்த் மெட்ராஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிட்டிக்குள்ளே கூட நார்த் மெட்ராஸ்லாம் வந்து அங்கே ஸ்லம் ஏரியாஸ் ஜாஸ்தி அங்கே வந்து ஆனால் அங்கே நிறைய டேலண்ட்ஸ் அங்கே தான் இருப்பாங்க நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க டான்ஸ் எடுத்துக்கோங்க எது எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் நம்ம அந்த ஏரியாவில் இருக்கவங்களாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமாக ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க ரமேஷ் என்றவர் வந்து ஸ்டேஜ் டான்சர் இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்லலாம் வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் டான்ஸ் ஆடுவாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் டான்சர் ரொம்ப நல்ல ஒரு டான்சர் ஆனால் வந்து எந்த பேக்ரவுண்டும் கிடையாது இப்போ அந்த அடி மட்டும் மேல் மட்டும்லாம் கிடையாது ஓகேவா கடவுள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு திறமையை கொடுக்குறாரு அந்த திறமை என்னன்றது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெக்கனைஸ் பண்ணிக்கணும் நம்ம நம்மளோட திறமை என்னன்றது நம்ம ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் காட் இஸ் நெவர் பாஷியல் எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஏதாவது ஒரு திறமையை கண்டிப்பாக கடவுள் கொடுத்தே தீர்வார் அந்த திறமையை உனக்குள்ள இருக்க திறமையை தேடி எடுக்க வேண்டியது உன்னோட கடமை ஸோ ரமேஷோட திறமை டான்ஸ் இப்போ அடிமட்டம்னு சொல்லும் போது அங்கேருந்துலாம் வர முடியாது அப்படிலாம் கிடையாது அங்கேருந்து வந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய நடிகர்கள் இருக்காங்க நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் இருக்காங்க நிறைய அரசியல்வாதிங்க இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் அடிமட்டத்துலேருந்து கஷ்டத்தை பார்த்து அங்கேருந்து வந்தவங்க ஏன்னா அந்த கஷ்டத்தை வந்து அவங்க ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்துக்கிட்டாங்க தவிர அது ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் அவங்க என்றைக்குமே சொல்லுறது கிடையாது ஜெயிச்சவங்க என்றைக்குமே எக்ஸ்கியூஸ் சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ ரமேஷ் ஒரு நல்ல டான்சர் ஸ்டேஜ் ப்ரோக்ராம்லாம் அங்கே ஆடியிருக்காரு ரொம்ப வருஷமாக ஆடிட்டு இருக்காரு எல்லாமே சூப்பராக பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆனால் அவருக்கு பெரிய ரெக்கனைசேஷன் எதுவும் கிடைக்கல ஸ்டேஜ் டான்சர்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக பண்ணுவாங்க ரொம்ப பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்குது எத்தனை பேர் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரியல பட் அவங்களுக்கு வந்து பெரிய அங்கீகாரம் ஒன்றும் பெருசாக பா கிடைக்காது ஆனால் ரமேஷ்க்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வயசு ஆகிடுச்சிப்போம் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே அவரோட டேலண்ட்டை வந்து வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு எப்படின்னா யாரோ ஒரு டான்ஸ் ஆடுற கடையில் ஒரு டீ கடையிலையோ இங்கே இருக்கும்போது சும்மா டான்ஸ் ஆடுறத டிக்டாக் வீடியோ மாதிரி எடுத்து அதை போட்டு அது வைரல் ஆகி பயங்கர ஃபேமஸ் ஆகிட்டார் அந்த வயசுக்கு மேலே அவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆகி ஒரு பிரபல அதாவது ஜீ தமிழ் டான்ஸ் ஷோவில் ரொம்ப பாப்புலர் ஆகி எல்லாரும் பாராட்டி பிரபுதேவா பாராட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து அஜித் சார் படத்தில் வந்து ஒரு கேரக்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் ரஜினி சார் படத்தில் ஒரு கேரக்டர் கொடுத்து ஒரு சீன் வந்தாலும் அந்த அவ்வளோ பெரிய படங்களில் இருக்கிறது பெரிய விஷயம் ஸோ கடவுள் வந்து அந்த மனுஷனை உயர்த்த ஆரம்பித்தார் ஓகேவா இப்போ ரமேஷோட ப்ளஸ் அவரோட அவரோட ஸ்ட்ரென்த் அவரோட டான்ஸ் அதனால கடவுள் அவரை அங்கே உயர்த்தினார் ஆனால் ரமேஷ் இன்னைக்கு இல்லை அதுக்கு காரணம் ரமேஷ் அவரோட வீக்னஸ் சார் அப்போ ரமேஷோட வீக்னஸ்ன்றதுனால அவரை நான் வந்து குத்தி கட்டுறதுலாம் கிடையாது எல்லாத்துக்கும் ஒரு வீக்னஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு வீக்னஸ் இருக்கும் எனக்கும் ஒரு வீக்னஸ் இருக்கும் ஓகேவா அதுதான் நம்மளோட டவுன் ஃபால்க்கு காரணமாக இருக்கும் அது ரமேஷ் மட்டும் கிடையாது நீங்கள் நான் எல்லாருக்குமே அப்படி தான் ஸோ ரமேஷோட ஸ்ட்ரென்த்தை பார்த்தோம் ரமேஷோட வீக்னஸ் என்ன தெரியுமா நான் சொன்ன மாதிரி ரமேஷோட ஸ்ட்ரென்த்து அவரோட டான்ஸ் கடவுளை அவருக்கு கொடுத்த டேலண்ட் டான்ஸ் ஆனால் ரமேஷோட வீக்னஸ் ஆல்கோஹால் குடி இந்த குடின்றது குடின்றது ஒவ்வொரு கெட்ட பழக்கமும் அதை முதல் வாட்டி பண்ணும் போது நம்மளுக்கு பெருசாக தப்பாக தெரியுது ஒரு வாட்டி தானே அப்படின்னா ஆரம்பிப்போம் அது எந்த கெட்ட பழக்கமாக இருந்தாலும் சரி அது குடியாக இருந்தாலும் சரி எந்த விதமான போதையாக இருந்தாலும் சரி போதனை முதல் கூட எல்லாமே வந்துடுது சில பேருக்கு குடிக்கிறது போத
ஏன்னா அவனுக்கு வந்து இதை கொடுத்தா அவனுக்கு எதுக்கு கொடுக்குறான் அவனுக்கு என்ன பிரயோஜனம் கொடுத்து உங்களை கரெக்டான வழியிலேருந்து டைவெர்ட் பண்ணி தப்பான வழி கொண்டு போய் உங்களோட டெஸ்டினி உங்களோட சக்ஸஸ் ரூட்லேருந்து ஒரு ஃபெயிலியருக்கு கொண்டு போய் கடைசியில் உங்கள் ஆத்மாவை உங்கள் உயிரை எடுத்துக்கிறது அவனோட வேலை அதே தான் இங்கேயும் நடந்திருக்கு ஸோ இப்போ வந்து ரமேஷ் அவரோட பழக்கம் குடி பழக்கம் அவ்வளோ டேலண்டாக இருந்தாலும் அவர் இந்த ட்ரிங்க்கு ரொம்ப அடிக்ட் ஆகிட்டார் ஸோ அது நான் ரொம்ப இன்டீரியராக போக விரும்பலை இல்லாத ஒரு மனுஷனை பற்றி நம்ம வந்து ரொம்ப ஆராயக்கூடாது அது மட்டும் இல்லை அவருக்கு இரண்டு மனைவி இதெல்லாம் நான் யூடியூப்பில் தான் பார்த்தேன் அப்புறம் அவங்க ஏரியாவுக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்ச நண்பர்களுக்கெல்லாம் பேசி அவர் அவர் பற்றி சில விஷயம் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ என்னென்னா முதல் மனைவி வந்து ஒரு காதலிச்சு அவங்களும் ஒரு டான்ஸர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு ஆனால் அவங்க குடிக்கெல்லாம் விடமாட்டாங்க போட்டு இருக்கு அவங்கள விட்டுட்டு பத்து வருஷம் தனியாக எங்கேயோ போயிட்டாரு இன்னொருத்தவங்க கூட இருக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு அவங்க அவங்களுக்கும் குழந்தை இருந்திருக்கு அந்த குழந்தையோட ஏற்றுக்கிட்டாரு ஓகே நம்ம ரொம்ப இன்டீரியர் போக வேண்டாம் அது எனக்கு எனக்கும் அதில் உடன்பாடு கிடையாது அது நம்ம அவரோட பர்சனல் பட் என்னன்னா கொஞ்சம் ரூட்டு டீவியேட் ஆகி போயிட்டாரு இதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவருக்கு அந்த டான்ஸ் மேலேயோ அது மேலேயோ கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாம மற்ற விஷயங்கள் மேல கான்சன்ட்ரேஷன் போயிடுச்சு இதுல ரமேஷ் தப்பு முதல் மனைவி தப்பு ரெண்டாவது மனைவி தப்பு அவங்க லீகல் ஒய்ஃப்ல அந்த ஆர்குமெண்ட் கூட நான் வரல தப்புன்னு பார்த்தா எல்லாத்தோட தப்பு தான் இல்ல தப்பே இல்லைன்னு பார்த்தா நம்ம ஒண்ணுமே பேச முடியாது ஓகேவா இது யாரையும் நம்ம குறை சொல்றதுக்கோ இந்த வீடியோ நம்ம பண்றது கிடையாது ஸோ இப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு சக்சஸ் டிவியில பயங்கர ஃபேமஸ் ஆயிடாரு யூடியூப்ல ஃபேமஸ் ஆயிடாரு பெரிய 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 நடிகர்களோட படத்துல நடிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அவர் மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டான ரூட்ல போயிருந்தாருன்னா இன்னைக்கு ஒரு பெரிய மனுஷனா இருப்பாரு ஏன்னா நிறைய பேர் சினிமால தெரியும் பாலிடிக்ஸ் தெரியும் ஏற்கனவே சொன்ன ஸ்போர்ட்ஸ்ல தெரியும் அப்படியே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கா வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க கரெக்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது அது டக்குன்னு அதை பிடிச்சிப்பாங்க யூ ஷுட் கிராப் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது பிடிச்சி பெரிய ஆயிடுவாங்க இவர் கொடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிய இவர் விட்டுட்டாரு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யாருக்குமே கிடைக்காது நானா இவ்வளவு வருஷமா அவர் நடிச்ச அந்த அஜித் சார் படமோ ரஜினி சார் படத்துல நடிக்கிறதுக்கு நல்லா வந்து இவ்வளவு வருஷமா காத்துட்டு இருக்கிறேன் அவருக்கு அசால்ட் அது கிடைச்சிருச்சு ஆனா அசால்ட்டா கிடைச்சுன்னா அவர் டேலண்ட் நான் தான் கிடைச்சு நான் தப்பா சொல்ல வரல அவர் டேலண்ட் நான் தான் கிடைச்சது பட் அதை வேஸ்ட் பண்ணிட்டாரு அவர் அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் இதுக்கு மேல அவரோட பர்சனல் லைஃப்குள்ள நம்ம போக வேண்டாம் ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி அவரோட பிறந்த நாள் அவர் பிறந்த நாளுக்கு அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு காலையில எழுந்துச்சு சர்ச்சுக்கு போயிருக்காரு இதுல இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா அவரு சர்ச்சுக்கு போறவர்னா அவர் வந்து ஒரு கிறிஸ்தவர் ஹிந்துல இருந்து ஒரு கான்வெர்ட் நினைக்கிறேன் அவரு எல்லாம் கரெக்டா வந்திருக்கிறாரு கருத்தருக்குள்ளெல்லாம் கரெக்டா வந்திருக்காரு ஆனா நீ சர்ச்சுக்கு போயிட்டு நீ வந்து ஞான சனம் எடுத்துட்டேன்னா நீ நல்லவனா இல்லையே நீ ஹிந்துவோ கிறிஸ்டினோ முஸ்லிமோன்றது வந்து இங்க பிரச்சனை கிடையாது உன்னோட ஒழுக்கம் தான் ரொம்ப கரெக்டான ஒரு விஷயம் அது நானா இருந்தாலும் சரி நீங்களா இருந்தாலும் சரி நான் இப்ப கிறிஸ்டியனு நான் வந்து சர்ச்சுக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இஷ்டத்துக்கு ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தேன்னா ஐயோ தான் கர்த்தர் எனக்கு ஒன்றும் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டார் ஸோ சர்ச்சுக்குலாம் ஒரு காலையில் பர்த்டே அன்னைக்கு சர்ச்சுக்கு போயிட்டு செகண்ட் ஒய்ஃப் அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு கவர்மெண்ட் குவார்டர்ஸ் போடுறதுக்கு அவங்க வீட்டுக்கு போயிருக்காரு அங்கே போனோன்னு ஏதோ ஒரு தகராறு நடந்திருக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்கு அவங்க மேலே நான் தப்பு சொல்ல மாட்டேன் எப்போதுமே நம்ம தெளிவாக இருக்கும்போது கரெக்டான முடிவு எடுப்போம் தண்ணி அடிக்கும்போது நம்ம எடுக்கிற முடிவு எல்லாமே தப்பாக இருக்கும் ரொம்ப தப்பாக இருக்கும் அப்படி ஒரு தப்பான முடிவு அவர் எடுத்துட்டார் அது என்ன தெரியுமா தன்னோட பிறந்த நாள் அன்னைக்கு ரமேஷ் அவங்க அந்த ரெண்டாவது அவங்க வீட்டுக்கு பத்தாவது மாடிக்கு போய் என்ன பேசினார் என்ன நடந்துச்சு நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ அதுக்கும் நம்ம வந்து யாரையும் நம்ம ஒரு சொல்ல முடியாது அது கண்டுபிடிக்க வேண்டியது நம்மளோட வேலை இல்லை ஆனால் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அங்கிருந்து கீழே விழுந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டார் மண்ட சதறி இறந்துட்டார் இதே ஒரு நார்மல் ஒரு சாதாரணமா இருந்திருந்தாலும் அதை பண்ணிருப்பாரா இன்ஃபுளுவன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கோஹால் ரேதர் இன்ஃபுளுவன்ஸ் ஆஃப் தி டெவல் இந்த நம்ம பைபிள்ல நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேர் ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க கிறிஸ்டியன்ஸ் ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க நீங்க மற்றவங்களை நம்ம சொல்றோம்ல நான் வந்து வந்து என்னைக்குமே ஜாதி எல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் மதம் பார்க்க மாட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்ச கிறிஸ்தவ நண்பர்கள் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க பாரம்பரிய கிறிஸ்தவ
இன்னைக்கு லைஃப் எங்கேயோ போக வேண்டியது சந்தோஷமா இருக்க வேண்டிய ஒரு மனுஷன் சக்சஸா இருக்க வேண்டிய ஒரு மனுஷன் அந்த கூடியோட இன்ஃபுளுன்ஸ்ல இன்னைக்கு அங்கிருந்து கீழே விழுந்து அவரோட பியூச்சரும் போய் அவரோட வாழ்க்கையும் போய் முதல் மனைவியோட வாழ்க்கையும் போய் இரண்டாவது மனைவியோட வாழ்க்கையும் போய் குழந்தைங்களோட வாழ்க்கை போய் எல்லாத்துக்கும் சண்டை பிரச்சனை இப்போ பலி இதெல்லாம் என்ன நம்மளோட சின்ன கவனக்குறைவு நம்மளோட வீக்னஸ் கர்த்தர் நம்ம கூட இருந்தார்னா அந்த வீக்னஸ் நம்ம ஃபைட் பண்ண முடியும் எனக்கும் வீக்னஸ் இருக்கு உங்களுக்கு வீக்னஸ் இருக்கு நோ ஒன் இஸ் பர்ஃபெக்ட் வி ஆர் ஆல் இன் பர்ஃபெக்ட் ஆனா தப்பு செய்யும் போது கத்தர் நம்மளை திருத்துவார் நம்மளை அடிப்பார் நம்மளை வான் பண்ணுவார் அப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லனா நம்மளோட முடிவு பரிதாபமாயிடும் சோ இதுல வந்து இந்த ஜாதி அந்த ஜாதி இந்த மதம் இவர் இந்த வேலையில தான் இருந்தார் அதனால தான் அவர் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா நம்ம சொல்லவே முடியாது ஏன்னா அவர் மீடியால இருந்தனால ரமேஷ் இப்படி பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சது நம்மளுக்கு தெரியாம ஓர் ஆயிரம் ரமேஷ் இருக்காங்க இந்த குடி பழக்கம் ஏழை பணக்காரன் ஆண் பெண் இந்த தொழில் அந்த தொழில் அப்படிலாம் கிடையாது எல்லா தொழிலும் இருக்கவங்களுக்கும் இருக்கும் எல்லா ஜாதியிலும் இருக்கவங்களுக்கும் இருக்கும் எல்லா மதத்திலும் இருக்கவங்களுக்கும் இருக்கும் அது என்னன்னா அது வந்து நம்ம ரொம்ப லைட்டா எடுத்துப்போம் இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி என்ன பிரதர் குடி கூட பைபிள் எங்க போட்டிருக்கு ஒயின் குடிக்க இல்லையா அவங்களுக்கு புரியவே புரியாது அந்த காலத்துல சொன்ன ஒயின் வேற இப்ப இருக்கிறது வேற இந்த சொன்னா நம்மளுக்கு ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க சரி கர்த்தரை தெரியாதவங்க ஆர்கியூ பண்ணாலும் நம்மளுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம் கர்த்தரை தெரிஞ்ச சில பேர் ஆர்கியூ பண்ணமுன்னதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இந்த பேர் ரமேஷே எடுத்துக்கோங்களேன் அவரு ஞானஸ்தான் எடுத்து சர்ச்சைக்கு போனவருன்றாங்க சரி ஓகே நான் அதுக்குள்ள இன்டெப் நான் போக விரும்பல ஏன்னா ஒரு தனி நபரோட இதை வச்சு நம்ம எல்லாத்தையுமே ஜென்ரலைஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஆனா நான் வந்து எனக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்றேன் ஏன்னா நான்லாம் குடிச்சிட்டு குடிய நிறுத்தின வேணா நான்லாம் தினமும் குடிச்சவன் தினமும் குடிச்சவன் ஞானஸ்தானம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் குடிய நிறுத்தினேன் ஒருவேளை என் குடி பழக்கத்தை இன்னும் கண்டினியூ பண்ணியிருந்தேன்னா நான் இந்த நேரம் இந்த வீடியோவும் பண்ண மாட்டேன் நான் உயிரோட வந்துருப்படான்னு தெரியாது நான் கண்டிப்பா டிவி ஒரு ஆக்டரா இருக்க மாட்டேன் கடவுள் எனக்கு கொடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாத்தையும் நான் வேஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் நான் ஜீசஸ்க்காக ஏதாவது எனக்காக உயிரை கொடுத்த ஜீசஸ்க்கு நான் ஏதாவது கொடுக்கணும்னு நினைச்சுதான் என்னோட ஏன் திருப்பி நான் உயிரெல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் அதெல்லாம் நம்ம போய் சினிமா டைரக்ட் தான் அது ஆனா அட்லீஸ்ட் என்னோட கெட்ட பழக்கத்தையாவது நான் வேண்டுன்றதுக்கு தான் என் குடி பழக்கத்தை நான் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல விட்டேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த குடியை நான் தொடர்ந்து கிடையாது அது என்னோட ஸ்ட்ரென்த் கிடையாது என்னால கிடையாது என்னோட வில் பவர் கிடையாது எனக்குள்ள இருக்க ஜீசஸோட வில் பவர் ஓகேவா ஏன்னா நிறைய பேர் அதை சொன்னா அவங்க புரிய மாட்டேங்குது இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா ட்ரிங்க் தானே பேசுற ஒண்ணு ஆகாது சோசியல் ட்ரிங்கிங் தானே சும்மா லைட்டா குடிச்சு ஹார்ட்டுக்கு நல்லது கலருக்கு நல்லது இதெல்லாம் பேசுவாங்க ஓகேவா சரி அது நான் நான் வந்து குடிக்கிறவங்களாம் கெட்டவங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல இது என்ன என்ன விஷயம் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு சினிமா படத்துல ஒரு ஹீரோ டைலாக் சொல்லுவாரு ஒரு கதை சொல்லுவாரு அது ஒன்னே வந்து ஏன் ஒரு ஹீரோ சொன்ன கதை எல்லாம் நீங்க சொல்றீங்க சினிமா பத்தி நீங்க பேசுறீங்க பிரதர்னா பேசுவேன் ஓகேவா நான் பேசுவேன் நல்ல விஷயம் எங்க இருந்தாலும் அதை பத்தி பேசுவேன் ஓகேவா அந்த படத்துல அந்த ஹீரோ வந்து ஒரு கதை சொல்லுவார் என்ன கதைனா ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு நாள் நைட்டு காட்டு வழியா போயிட்டு இருக்கும் போது தனியா போயிட்டு இருந்தா திடீர்னு அவனுக்கு முன்னாடி சாத்தா வந்து பெய் வந்து நின்னுச்சான் நின்று எங்கடா போற அவன் பயந்துட்டான் எங்க போற இல்ல இல்ல நான் இதுக்கு போறேன் அப்படியா சரி நான் உனக்கு சொல்றேன் அதை செஞ்சுட்டு போ உனக்கு நான் வந்து மூணு ஆப்ஷன் கொடுப்பேன் மூணு பாவங்கள் அது ஏதாவது ஒரு பாவத்தை நீ செஞ்சு தான் போக முடியும் நான் பாவம் எல்லாம் செய்ய மாட்டேன் நீ செஞ்சுதான் ஆகணும் மூணு எல்லாம் கிடையாது ஏதாவது ஒண்ணு செய் ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் சி அப்படின்னு குத்துருச்சான் ஆப்ஷன் ஏ அப்படி என்னன்னா இங்க பாரு இந்த குழந்தை அஞ்சு வயசு குழந்தை இந்த குழந்தை கழுத்து நெரிச்சு கொண்டுரு அப்படின்னு இருக்கான் ஐயோ கொலை மிகப்பெரிய பாவம் நான் செய்ய மாட்டேன் சாத்தானே நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படியா சரி ஓகே இங்க பாரு அழகான பொண்ணு அந்த பொண்ணு வந்து கற்பழிச்சு ஐயோ அடல்ட்ரி தப்பு அது கெடுது அது வந்து ஒரு பொண்ணு கற்பழி கெடுத்து பாவம் அது கண்ணால பாக்கிறது தப்பு நான் பாவம் செய்ய மாட்டேன் அந்த பொண்ணு நான் தொட கூட மாட்டேன் அப்படியா சரி ஓகே ஆப்ஷன் சி ஒரு ஆஃப் பாட்டில் சாராயம் இதை குடிச்சிரு எனக்கு குடிக்கிற பழக்கம் கிடையாது இந்த மாதிரி மூணுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிதாங்க எது பெட்டரா நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கோ ஏ பி சி லாக் கரு அப்படின்னு ஒண்ணு இவர் கம்ப்யூட்டர் ஜி நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவன் யோசிச்சிருக்கான் ஓகே கொலை பண்ணக்கூடாது கற்பழிக்க கூடாது இது சாராயம் தானே இது குடிச்சிட்டு நம்ம விட்டுலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் சி
கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவனோட அந்த போதெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா சாத்தான் நிற்கிது குழந்தை செத்து கிடக்குது பொம்பளை வந்து பாவம் அப்படியே ஓ அழுதுட்டு இருக்கு என் வாழ்க்கையை போச்சுன்னு இவன் ஐயோ யோ ஐயோ அடிச்சுக்கிட்டானா அப்ப இந்த சாத்தான் பாத்தியாடா உன்ன ஒரு பாவம் செஞ்சா எல்லா பாவத்தையும் செய்வன்னு தெரியும் அந்த ஒரு பாவம் தான் சரக்கு பார்த்த இல்ல அப்படின்னு அவனை ஈஸியா வஞ்சகத்துல கூட வச்சு ஏமாத்திருச்சு ஏன்னா நம்ம ரொம்ப லைட்டா நினைச்சிட்டோம்ல சரக்குனா ஒண்ணு ஆகாதுன்னு அங்கதான் அந்த பிசாசோட தந்திரம் நம்மளோட இது இதுவே நமக்குள்ள கத்துரு இருந்தா அதை நம்ம பண்ண மாட்டோம் என்ன சொல்லியிருப்பா மூணு ஆப்ஷன் அப்பால போ சாத்தானு நான் பாவி தான் ஆனா நான் ரத்தத்தால கழுவு போட்டிருக்கேன் ஏசோட ரத்தத்தால கழுவு போட்டிருக்கேன் இந்த டெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ பிசி ல எனக்கு இருக்காத ஜீசஸ் லாக் கரு அப்படின்ட்டு நம்ம போயிருப்போம் கரெக்டா இதுதான் சோ இந்து கிறிஸ்டின் முஸ்லீம்லாம் கிடையாது இதுல கூட பாருங்க ரமேஷ் சர்ச்சுக்கு தான் போயிட்டு வந்திருக்காரு சோ நீ சர்ச்சுக்கு போறனால நம் நான் யாரும் ஜட்ஜ் பண்ணல நீ சர்ச்சுக்கு போற கோயிலுக்கு போற மசூதிக்கு போறன்ற நான் சர்ச் பண்ணல உனக்குள்ள உள்ள கடவுள் இல்லனா உனக்குள்ள சுத்தம் இல்லனா இதுதான் இதுதான் முடிவு ஏன்னா அந்த சாத்தான் உனக்கு ஏமாத்திருவான் இப்ப ரமேஷோட ஆத்மாக்காக கண்டிப்பா நம்ம வேண்டிக்க முடியாது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் ஆனா இனிமேல் யாரும் இந்த மாதிரி தப்பு செய்யக்கூடாது அது எந்த ஃபீல்ட்ல வேணா இருக்கட்டும் கடவுள் உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கறாருன்னா நீ டோன்ட் பிளேம் காட் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கும் காட் இஸ் நெவர் பாஷியல் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுப்பார் அது நம்ம வீக்னஸ்னால அதை நம்ம அழிச்சுக்க கூடாது அந்த வீக்னஸ் கொடுக்கறவன் சாத்தான் நம்ம யாருமே பர்ஃபெக்ட் கிடையாது நம்ம எல்லாருக்குள்ளயும் வீக்னஸ் இருக்கு நான் திருப்பி திருப்பி இந்த வீட்டில் அதையே சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நான் யாரையும் ஜட்ஜ் பண்ணல நம்ம தப்பு செய்யும் போது கண்டிப்பா கத்து நம்ம கிட்ட பேசுவார் கண்டிப்பா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லா எல்லாருக்குமே இருக்கும் இல்ல வாண்டஸ் வேணா இது தப்பு இது வேண்டாம் இது அந்த வெளியே வந்துட்டு கண்டிப்பா கடவுள் சொல்லுவார் என்கிட்டயும் சொல்லுவார் உங்ககிட்டயும் சொல்லுவார் அதை கேட்கறமோ கேட்கலன்றதான் இப்ப விஷயமே ஹி கரெக்ட் அஸ் பிகாஸ் ஹி லவ்ஸ் அஸ் பட் வி ஷுட் கரெக்ட் அஸ் செல்ஸ் இஃப் வி லவ் ஜீசஸ் அவ்வளவுதான் சி வாழ்க்கைன்றது கத்திர கையில ஒப்படைச்சிட்டோம்னா கண்டிப்பா நம்மள ஒரு நல்ல இடத்துல கொண்டு போய் அவர் சேர்த்துருவார் நம்ம மேல் இடத்துல இருந்தோ கீழே இடத்துல வந்தோமோ நம்மளுக்கு டேலண்ட் இருக்கோ டேலண்ட் இல்லையோ நம்ம கருப்போ வெள்ளையோ பணம் இருக்கோ பணம் இல்லையோ நம்மளுக்கு ஒரு காட் ஃபாதர் இருக்காரோ எதுவுமே தேவையில்ல when god is a father namely var yaar mein thevilla he will surely elevate us provided we should listen to him so idu kudi palakam venda apdi or palaka irukka irundha adu uttu veli vandirunga adu ungalal mattum mudiyadhu karthar kitta kelunga avar help pannuvar adukku na example na example adukku appo na enak weakness illaya enak nariya weakness irukku nariya thappugal ellarume seiyrom ana adu rendu veli varadhukku na unmaya try pannuven ஓகேவா நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க நம்ம ட்ரை பண்ணா போதும் கத்தை நம்மளை காப்பாத்திடுவார் ஒரு அழகான ஒரு இதற்கும் தெரியுமா வீட்டுல தண்ணிக்குள்ள போகும்போது ஜீசஸ் கை விட்டு அப்படி தூக்கு வரல அதுதான் நம்ம வாழ்க்கை கண்டிப்பா நம்ம கை விட்டு தூக்குவார் கை பிடிச்சு நம்மளை தூக்கி வழியை நிறுத்துவார் யூனோ வாய் ஹி லவ்ஸ் யூ ஜீசஸ் லவ்ஸ் யூ அண்ட் ஐ லவ் யூ